Vi har fått många frågor på bloggen där folk undrar vad vi använder för riggar när vi kör vårat sutafiske. Så jag tänkte att jag skulle visa för er vad vi använder för riggar. Det finns en anledning till att vi kallar oss för Simple Fishing. Och det är helt enkelt för att vi fiskar väldigt enkelt och använder väldigt enkla riggar i allt vårat fiske. Just med den tanken att om man fiskar enkelt så är det mindre som kan gå fel och lär dig fiska enkelt från början så går det lättare och du får ett bättre resultat redan från början. Om du försvårar ditt fiske och kör med avancerade tackel, avancerade riggar som du inte riktigt behärskar så är det större risk att det hjälper dig än att det hjälper dig. Så för att se vad, vad vi behöver öppna min lilla godislåda. Då är eh, Behöver du självklart kaffsmaterial. Just till sätta fisket så kör jag med 15 pounds. Eh, här har jag min favorit just nu är en Fox Cortex eh, Coated Braided Hook Link. Sen har vi en annan som är Criston Mantis. Också en eh, coated hooklink, eh, 15 pounds den också. Eh, jag kör bara med coated eh, tafsar. Emil kör eh, än så länge bara med, med vanlig fläta tafs. Eh, sen behöver du självklart krok. Min eh, favorit just nu är en... Eh, Korda Curve Shank. Storlek 6 eller 8. Beroende på vad jag kör med för storlek på bete. Lite swivels. Ja. Lite rig tubing också om vi kommer till sen. För att knyta tafsen så behöver du alltså material, krok, lekande och en sax. Det första jag måste göra då för att kunna knyta tafsen är att klippa till längden på själva tafsen. Jag brukar köra, ha som grundregel att köra ungefär 25 cm tafsmaterial. Då har du att jobba med och tafsen blir ändå relativt lång när du är färdig. Nu har jag ju gjort som tv-kockarna att jag har förberett här, eller jag gjorde fel på första inspelningen, så att jag har redan klippt upp en tafs här. Det första du får göra då sen är att göra en loop i en ända. Relativt liten, du ska, den ska inte löpa igenom hela ditt bete utan knuten ska fastna någonstans i mitten på boilen som, eller vad du nu fiskar med, men boilen som jag fiskar med mest. Lite pilligt men det går. Så där. Sen använder jag en betesnål för att dra åt loopen. Nu ser det ut. Nu ser jag kan fokus. Så. En liten stund fick jag fokus. Så där. Så. Jag gör sen är att klippa bort den lilla överflödiga biten. Så. Sen tar jag en bit rig tubing, klipper till ungefär en centimeter, något mindre. Och trär det på tafsen. Så. Anledningen till att jag har den här rig tubingen sen är för att kunna korrigera längden på håret. Nästa steg sen är att trä kroken igenom tubingen. Får man vara lite försiktig för ibland så går den igenom tubingen. Får du dra tillbaka kroken och börja om. Så där. Vi ser om jag kan visa er också. Så där ser det ut då. Så. Sen ska jag göra en traditionell knotless knot. 
Det gör jag genom att föra in eller föra igenom linhänden ovanifrån krokögan. På det här sättet. Så. Genom. Sen vira. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta varv. Två varv tillbaka. Och genom krokögland igen. Så. Har en, en stark knutlös krok. Knut. Så. Nästa steg då är att knyta på sweven. Jag har inte en aning om vad det är för knut jag använder, vad det heter. Två, fyra. Men det går väl i princip att använda vilken knut som helst, bara den är stark och den håller. Åt. använder jag när fisken äter väldigt intensivt och äter, äter snabbt. Om fisken är mer försiktig så har jag en lite längre tafs för att fisken inte ska känna av sänket ligga fort. Men om fisken äter intensivt och slukar betet snabbt så får de in betet långt i mun redan från början och då är det lika bra att de krockar mot sänket direkt. Fördelen med den här tafsen nu är att jag kan Korrigera, korrigera tafsläng eller hårlängden genom att ta betesmålen där och dra lite försiktigt samt förflytta tubingen som sitter där. Då kan jag enkelt få ett kortare hår. Som ändå sitter hårt mot kroken. Och kommer en, om man får ett hugg eller ett napp som går loss. Fokus. Som tar och drar i betet. Så ser jag någon har där. Så. Så där. Fokus. Bra skit. Så, nästa del då är att visa vad jag kör med vad jag kör med för bete. Vi ser om jag har några fungerande pojliskarar i framför ett tar av dem som går. Jag börjar med att trycka på en fake majs. På betesnålen. Därefter. Vi tar en förborrad liten filur. Därefter en boily. Då blir det en gul boily på en gul majs. Kanske inte optimalt men det är bara för att visa. Sen lätt som en plätt. Utan boilingsprickor. Bra igenom. Och ett betestopp. Var på majsen. Dra tillbaka. Så. Där är 
riggen vi använder. Tillsammans med den här riggen så kör vi ett helt vanligt led clip system. Jag föredrar ett Cordas. Emil kör med Carp Grace. Det funkar då så enkelt så att man... Nu ska vi se, vi ska ha tuning också. har en bit tubing så här. En cone rubber tror jag det heter. Här igenom löper sedan spörlinan. Så kommer det ut där. På mitt led clip. Knyter fast Swiven i, ditt, eh, i din huvudlinna på spöt. Pressar i. I ledklippen. Så den där var lätt drag. Färdig rig så ser det ut. Så här. Enkelt, funktionellt, strula sällan.